Salam sejahtera dan selamat tengah hari A very good afternoon to everyone uh, Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun dan Tuan Puan Kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kita Dan merasmikan pameran Governance of Penang Dan pula anakkan Penang pada hari ini Saya juga ingin ucapkan kepada semua pilih kehormat Yang bersama dengan kita untuk menyaksikan satu pameran yang sungguh bermakna Saya amat berbangga kerana dalam majlis perasmian pameran tersebut bers- adalah dijalankan bersempena perayaan ulang tahun kedua Josh Nam sebagai tapak perayaan dunia UNESCO Pameran ini adalah bertepatan dan bermakna sekali sempena hari ulang tahun yang terutama itu yang ke-72 tapi nampak kurang daripada itu Pameran ini telah mencungkir sejarah pemerintahan di negeri Pulau Pinang sejak Captain Francis Wright Inilah ke era Tuan Yang Utama dan Tuan Yang Utama Tun sekarang Pameran ini juga merupakan koleksi warisan yang telah membuka pintu Mengumumkan sejarah silam kini dan masa akan datang The Governor of Penang of course commands in 1786 When Captain Francis Lai in his capacity as superintendent From 1786 to 1794 Rule Penang. Many names and titles were given to the various rulers from 1786 right up to 1800. Some were called superintendent, some were called other names. In that era, before governor generals, the title of governor generals were bestowed. The superintendents was Captain Francis Wright, 1786 to 94, Philip Mennington, 1794 to 95. Thomas Pimo, 1795 to 1796, and of course Josh Cantor, in 1799 to 1800. From 1800 to 1805, Penang was led by governor generals. Amongst them, Sir George Alexander William Lee, from 1800 to 1803, Sir Robert Thompson Pakwa, 1804 to 1805, and of course, their names are immortalized in the streets. Of the, the use of the title of governor only began under the rule or the stewardship of Philip Dundas, who ruled from 1805 to 1807. After that, the title of governor was changed in accordance with the rules of the time to resident councillors and, of course, at Tuan and Tuan But then, when the administration changed from East India Company to British administration, and after that, Japanese administration, the federated Malay states, as well as Malaysia, there were various names that were used. So this exhibition of 90 governors and rulers is very apt and appropriate, and allows us to see the entire range and spectrum of our 224 years history of the governors of Penang. Pemerintah atau governor ketika itu telah menjadi rumah panggul panggulo yang tersegar seperti Safo House dan residensi di Jawa Tama yang dikenali sebagai Sri Mutiara. Sri Mutiara kini menjadi kediaman rasmi Tuan Yang Terutama Tun dan Tuan Puan. Pemerintah ini juga adalah dijalankan serentak dengan ulang tahun Tuan Yang Terutama Tun yang ke-72 pada 10 Julai yang lalu Pemerintahan ini adalah bertujuan untuk menyingkap sejarah dan menghayati pengurbanan yang telah diberikan oleh orang-orang yang banyak berjasa kepada negeri Pulau Pinang Pemerintahan ini juga boleh menjalin kesinambungan ke generasi muda dan yang akan datang Pemerintahan ini boleh mengingati semangat dan jasa pemerintah yang dahulu dan menghormati pemerintah yang lepas, kini dan juga akan datang. Dalam aspek ini, kita boleh lihat gambar-gambar foto yang uh, bertemakan peranakan Pening, Pening yang telah dipilih sempena perayaan meraihkan ulang tahun kedua Jawa Sebagai tapak warisan dunia UNESCO. 
Pertandingan ini diadakan bersama Persatuan Fotografi Pulau Pinang dengan tujuan untuk mencuri bakat baru dalam bidang fotografi. Warisan dan budaya peranakan Pinang ini termasuk dari segi cara dan gaya hidup, makanan, pakaian, bangunan dan permainan. Sebanyak 90 uh, penyertaan ataupun uh, uh, sampel telah pun dimasukkan dengan jumlah 600 gambar Dari 600 gambar ini 100 gambar disengai pendekkan Dan 12 gambar yang terpilih Akan dijadikan kalender George Town World Heritage Incorporated Untuk tahun 2011 Penibatan orang ramai Dalam seni foto ini menunjukkan Kepekaan orang ramai Tentang keunggulan warisan Dan budaya kita Adalah diharapkan Program seperti ini dapat diteruskan Bagi tahun Depan dan berikutnya Kami sentiasa mengalur-alurkan Pandangan dan penghimpatan dari semua pihak Khususnya daripada NGO atau pelaku-pelaku Macam mana kita boleh Mempertingkatkan kualiti kehidupan Dan penghimpatan dalam tetap warisan dunia Jostam ke taraf kebangsa The vision of the state government is to transform Penang to great international city And I think we are Very grateful of the Recognition given by UNESCO which is itself and a recognition of the international status of Georgetown as well as Penang. So we hope that this will spur Penang to achieve international standards, whether in terms of physical facilities or in terms of mindset and service. Because if we do not ensure world-class service to accompany uh, world-class facilities, I think all our efforts will come to naught. So once again, I would like to express my deepest appreciation for the Governor, Tuan Yang Tuan Amatun, and Yang Berbahagia Tuan Puan for spending their precious time with us to witness as well as to officiate the Penang Governor's Exhibition together with the Penang Peranakan Photography Exhibition. I would also like to, to express my thanks to all of you who have come here who wants to, to have a sense of history, to capture what was in the past and as always said, will allow us to clear to the future. Thank you very much.